Здравствуйте. Региональный телеканал «Репортер 73» пригласил сегодня на разговор Евгению Сидорову, министра искусства и культурной политики Ульянской области. Здравствуйте, Евгений Евгений. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Хочу первый вопрос задать, конечно, об ощущениях. У вас первый месяц министерской такой должности да, прошел. Как вам в кресле министра? Как вы себя ощущаете? Какие эмоции? Если говорить о кресле, то к креслу конкретно пока не привыкла. Я имею в виду то кресло, в которое я сажусь. Пока мне в нем не очень комфортно, поэтому я первые две недели в него просто не садилась, проводила встречи, совещания за большим столом переговоров, как бы там, где мне было привычно находиться и в должности заместителя министра. Если говорить о графике времени, конечно, он кардинально изменился. Он стал загруженным на все 100% в полном смысле этого слова. То есть и в выходные дни, практически 12-часовой рабочий день, конечно, для меня пока такие предлагаемые обстоятельства а, некомфортны. Но я пытаюсь, а, собственно, по Станиславскому жить. Я в предлагаемых обстоятельствах, поэтому надеюсь, что через какое-то время, может быть, через 100 дней, от момента назначения официального я и в кресле буду сидеть с удовольствием, и этот график буду воспринимать как такой новый образ жизни. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург. Мы знаем, что вы участвовали в культурном форуме, и его, в общем-то, уже успели покритиковать на всех площадках. И пираты-то воруют фильмы, и стихи, и песни, и музыку, и журналистов там тоже тоже обвинили, что э, все заполонили фейками, а не э, фактами. Э, и соцсети развращают зрители, слушатели. В общем, очень много э, было таких дискуссионных площадок, вот сколько я наблюдала э, онлайн, да, видела и читала. Э, так вот, по-вашему, все-таки, каковым оказался тон форума? Что там больше было? Политического, какого-то дискуссионного, творческого? Что вы для себя вынесли? Вообще площадка питерского форума – это все то, о чем вы говорите. Это и культурная политика, и политика, это и творческие события большие, это и встречи, скажем так, культурной элиты страны и международного сообщества. Поэтому я вообще третий раз на Санкт-Петербургском форуме. Была на четвертом, пятом и вот седьмом. На пятом форуме к нам внимание было вообще тогда приковано, поскольку мы стали и литературным городом ЮНЕСКО, и в год литературы самым читающим регионом. Седьмой форум, последний форум, во-первых, был безупречно организован. Сама программа форума, она всегда ведь представляет собой отраслевые виды направления деятельности. Поэтому эта площадка позволяет совершенно в доступной форме подойти к любому эксперту в той или иной области и побывать на сессиях в рамках программы запланированной и переговорить в колуарах с тем, с кем, возможно, в обычной жизни не всегда удается переговорить ну, по причине, скажем так, как бы это сказать так, поделикатнее а, разрыва в уровнях, uh -huh. скажем так. Uh -huh. Поэтому вот Питерский форум, то есть а, есть желание пообщаться с Петровским. А музейщики могут спокойно подойти, и не музейщики могут спокойно подойти, и поток, который идет не профессиональным, а поток общественный, также имеет доступ к медийным лицам, задать вопрос и получить на него ответ. И, например, к министру культуры Российской Федерации Владимиру Ростиславовичу Мединскому проще всего подойти на питерском форуме для того, чтобы, ну, возможно, поприветствовать, там, спросить какие-то вещи, которые для решения с министром в обычной жизни, то есть нужно согласовать свой приезд, попасть в график, у министра может что-то случиться, встреча может отмениться. Вот в этом смысле питерский форум – это, конечно, очень большая Доступ, возможность. Да? Доступность. Доступность, доступность – это раз. А, Во-вторых, все-таки для нас-то, для министров – 
Конечно, в рамках Питерского форума всегда есть отдельная программа для министров субъектов Российской Федерации. Это традиция, которая сложилась, и слава богу, что она есть. И мы начинаем работу на форуме всегда с Координационного совета Министерства культуры РФ. В этом году, конечно, для нас было две самых важных повестки. Это стартующий 13 декабря год театра в Российской Федерации, где были уже расставлены Министерством культуры РФ все акценты, подписан план проведения года театра в Российской Федерации, значит, определены ключевые мероприятия этого года. И второй вопрос – это, безусловно, реализация национального проекта «Культура» где мы все участвуем в этом процессе. То есть там уже нам говорили более подробно те кураторы, которые занимаются проектами, эксперты, наверное, не кураторы, а эксперты, которые сопровождают эти проекты от Министерства культуры РФ. Мы получили контакты, нам немножко приоткрыли как бы какие-то вещи, связанные с методикой, там, расчета показателей. То есть пока до конца эти документы в субъекты не поступили, но на форуме в рамках курсовета мы уже это все обсуждали. Мы увидели рейтинг, скажем так, эффективных и ОГВ в отрасли культуры, то есть их поздравляли эту десятку. И я для себя взяла на заметку понять, из чего все-таки этот рейтинг формируется, поскольку мы во многих рейтингах в десятки входим, в том числе там, по продвижению чтений и так далее. Мы шестые среди субъектов. Вообще по реализации государственной культурной политики мы пятые. А вот как-то в рейтинге Министерства культуры Российской Федерации мы туда почему-то не попадаем. Хочу разобраться в этой ситуации mm -hmm. для того, чтобы, возможно, в следующем году заявиться на этот конкурс и попасть в эту десятку. Также очень важно, опять-таки, там впервые я об этом увидела, это активность, медиа-активность субъектов отрасли культуры. Есть тоже такой рейтинг, поэтому мы с нашей пресс-службой для себя тоже эту задачу определили понять, по каким критериям то ли ли берется, как бы снимаются какие-то срезы, как работают субъекты с порталом культуры РФ, то ли к этому ли есть какие-то еще дополнительные критерии. Поэтому однозначно мы будем в следующем году принимать участие и заявляться на эти два конкурса. Поэтому сейчас мы вот в соответствии с последними рекомендациями внесли корректировки в, национальную, в региональную составляющую национального проекта «Культура», и будем значит, двигаться далее. Что еще интересного было на форуме? Безусловно, я докладывала от субъекта на 4-й международной книжной конференции. Поскольку мы земля литературная и получаем высочайшие оценки, вот хочу похвалиться. Недавно, как вчера, к нам пришло еще одно очень приятное известие, что Союз писателей России ходатайствовал о присвоении трем губернаторам Российской Федерации статусов губернатор литературной России. В их числе губернатор Ульянской области Сергей Иванович Морозов. И 4 декабря, когда в Москве будет отмечаться 60-летие Союза писателей России, Сергей Иванович сюда приглашен для того, чтобы в торжественной обстановке получить вот этот статус ему присвоенный. Почетное. Да, поэтому мы земля литературная, к нам внимание в этом смысле приковано всей страны, я не побоюсь этого слова сказать. И было, безусловно, приятно в этой конференции практически через одного докладчика слышать об Ульяновске. Вот пока очередь дошла до меня, мне уже модератор сказал, вам три минуты, как какой-то просто анализ. Я говорю, да, я понимаю, потому что до меня заместитель Роспечати Владимир Викторович Григорьев говорил о том, как совершенно замечательно прошел форум молодых писателей фонда Филатова в Ульяновске этой осенью, когда здесь в течение недели мы почти 151 человек гостей встречали, звучали хорошие такие оценки экспертные от наших друзей, которые работают в программе «Литературные города ЮНЕСКО», поскольку мы единственный в России литературный город ЮНЕСКО. Здесь тоже была дана нам оценка. Поэтому 
Мне всего лишь осталось сказать, что в регионе есть этот системный комплексный подход к развитию литературной темы, к позиционированию чтения, что мы не останавливаемся на достигнутом, мы продолжаем двигаться, у нас есть новые инициативы, новые задумки. И, знаете, в связи с тем, что было сказано, что Питер, заявка Санкт-Петербурга не поддержана на конкурсе «Всемирная столица книга», я решила воспользоваться ситуацией, знаете, и что называется «ковать железо пока горячо», заявить на этой конференции, что раз заявка Питера отклонена, то мы будем формировать заявку на всемирную столицу книги, представляя Российскую Федерацию, если нас поддержат. Какая похвальная быстрая реакция. Так, оценили ее? Да, ее оценили, и мы уже приступили к обсуждению, поскольку заявку нужно будет формировать до марта 2019 года. То есть времени остается? Времени остается немного, и она, конечно, должна будет быть поддержана, поскольку эта страна направляет только одну заявку. Я так могу себе предположить, что нашими конкурентами, возможно, будет Иркутская область, которая, при ним, которая в этом году получала статус литературного флагмана России, самый читающий регион, заместитель губернатора, ну так впечатляющие цифры называл, бюджетных средств, которые вкладываются сегодня в Иркутской области в развитие этой темы. Я думаю, что Красноярск, он всегда традиционно с нами вот, бывает на этих тематических сессиях, конференциях и так далее. Но почему-то у меня есть внутреннее ощущение, что все-таки у Ульяновской Симбирской земли гораздо больше есть шансов, потому что ну, мы на самом деле литературная земля. И все то, что мы делали последние особенно пять лет, они должны перевесить, скажем так, чашу наших конкурентов, если они все-таки будут вместе с нами участвовать, да, участвовать. Поэтому мы очень надеемся на то, что именно нас выберут и Россию будем представлять мы на этом конкурсе. Так, ну прям заряд оптимизма от вас получен. Но, Евгений Евгений, хочу э, спросить про, э, так скажем, природу тогда этого оптимизма. Да? Ведь вот понятно, что культура вообще во все времена э, таким просителем была да, и финансировалась-то по остаточному принципу. Это сейчас э, изменились времена, вообще ритм жизни другой. Сейчас форумы, сейчас проекты, сейчас грантовые, да, такая сильная очень, сильное движение грантовое. И все это здорово и интересно. И идеи, которые э, вот зарождаются там, снизу, они сверху спускаются, они могут не только принести там, пользу, но и они могут действительно реализовываться там, на 100 и на 150%. Это все здорово. Но все-таки... Дефицит средств существует, дефицит кадров существует. Если говорить там, о сельской культуре, тоже можно говорить. Так чего отрасли культуры все-таки не хватает больше? Средств, идей, грантов, кадров? Наверное, всего в равных долях, я бы сказала так. Этот вопрос задают всегда традиционно, потому что на самом деле ничего не изменилось. Формирование бюджета такое же, то есть мы финансируемся по остаточному принципу. Но я всегда говорю, что бюджетный процесс – это живой организм. Все равно в ходе исполнения бюджета рассматриваются реестры первоочередных расходов, и, как правило, к концу года ситуация меняется от первоначально принятого бюджета. Вот я в этом году, как руководитель, впервые прохожу процесс формирования отраслевого бюджета. Какие-то вещи, конечно, узнаю впервые, потому что раньше я к этому процессу привлекалась с точки зрения планирования событийных мероприятий. То есть сейчас как бы я вникла во все составляющие бюджета. Да, он сегодня для нас недостаточный, это правда. Общее пока сигнование, которое на культуру есть, это миллиард сто, скажем так. У нас, к сожалению, как бы не все обеспечено, но вы заметили, что я оптимист и как бы знаю, что по исполнению бюджет прибывает. Но в любом случае мы еще ведь не только 
бюджетные средства получаем, мы еще и зарабатываем свои внебюджетные средства. В этом году мы для себя запланировали увеличить рост доходов на 7% по отрасли для того, чтобы, возможно, обеспечить какие-то вещи на развитие, которые мы понимаем, что не будут профинансированы из бюджета. Да, шаг большой. К нам были вопросы, в том числе от бюджетного комитета. Не будет ли это обременительно для населения, потому что мы понимаем, это в любом случае услуга, которую покупает население. Но мы проанализировали ситуацию двух последних лет и поняли, что сегодня мы перевыполняем тот план, который себе как бы вот определяем ежегодно. Uh -huh. Поэтому решили вот таким образом попробовать. Если мы поймем, что у нас, скажем так, есть какие-то сложности в достижении этих показателей, конечно, мы в течение года будем корректироваться. Но... Сегодня наш бюджет, он же имеет и федеральную часть. Вот здесь, наверное, знаете, Ирин, немножко есть вопросы, мы эти вопросы задавали, собственно, на Курсовете, к федеральному Минкульту. Ведь для субъектов Российской Федерации, правительством Российской Федерации определены уровни софинансирования регионального и федерального бюджетов для достижения целей национальных проектов. Для Ульяновской области это 97% федеральный бюджет и 3% региональный. Пока наш бюджет сформирован из соотношения 82 на 18. То есть 82 федералы, 18 мы. Если все-таки с 2019 года федеральное министерство примет к исполнению данное постановление, а я считаю, по-другому быть не может, то мы, конечно, за счет 15% высвободим свое софинансирование и сможем еще обеспечить что-то у себя внутри отрасли. Сегодня пока у нас есть уже доведенных до нас 44 миллиона федеральных средств, они целевые, они как бы чуть больше 20 миллионов на завершение строительства двух клубов в селе Архангельское, Мирновского поселения Чердаклинского района и Среднего Сантимира в Новом Лаклинском районе. Там у нас еще как бы пока просматривается вопрос на 2020-2021 год начала строительства еще трех клубов совместно с федералами. Это Красный Яр Чердаклы, это Меликесский район Никольское на Черемшане и еще один клуб Дмитрия Упомряськина угу. Староманского района. То есть, как бы, вот вы задали тоже вопрос о культуре на селе. Мы как бы в этом направлении двигаемся. Надеемся, что федералы и три следующие заявки поддержат, потому что софинансирование субъект на них предусмотрел. Это, безусловно, программа «Местный дом культуры», по которому мы, кстати, тоже получаем не самые, скажем так, большие средства из федерального бюджета. И это вопрос, возможно, опять-таки для меня, для встречи с заместителем министра культуры, для обсуждения, как мы можем здесь увеличить объемы получения федеральных средств. Но по этой программе мы уже тоже достаточно большое количество домов культуры привели в порядок. Вот в этом году я являюсь от правительства куратором базарного СЗГАНа, то есть вот сейчас мы открываем сделанный полностью, отремонтированный капитально дом культуры в базарно-сызганском районе. И перечень это достаточно большой. Мы получили сюда еще 24 миллиона, деньги эти распределили. Есть как бы деньги, которые мы получаем по программам, которые курирует партия «Единой России». Это театр малых городов. И по этой программе мы фактически в 2019 году завершаем оборудовать Димитровградский драматический театр. Как бы ставим точку. То есть они будут укомплектованы полностью. По этой же программе мы работаем с театрами по, по, по второй партийной программе – Тюзы и театр кукол мы работаем тоже не первый год. Здесь у нас 
а мы получили в этом году 16 миллионов на театр кукол. И мы, предусмотрев свое софинансирование, планируем, что мы получим 200 миллионов федеральных средств для того, чтобы начать реконструкцию театра юного зрителя. Потому что это тоже будет проект достаточно крупный, поскольку мы увеличиваем в соответствии с проектной документацией количество мест в зрительном зале. Я думаю, вы в ТЮЗе у нас были. Конечно, он маловат уже стал. Поэтому это такая очень масштабная реконструкция, общий объем средств, который получается чуть больше даже 300 миллионов рублей вместе с федеральными деньгами. Это наша задача. Эти деньги добыть, я по-другому как бы здесь сказать не могу, потому что для нас это очень важно. Поэтому бюджет вот этой истории такая. Что касается кадров, конечно, нам не хватает молодых в культуре. Это понятно. Хотя сегодня все-таки уровень заработной платы не такой, как там, допустим, 5-6 лет назад, все-таки 597 указ президента по увеличению в том числе да, да? выполняется. Все-таки средняя заработная плата сегодня она по отрасли даже чуть-чуть больше, чем средняя экономическая по региону. Вы думаете, что именно из-за уровня заработной платы не идет молодежь в культуру? Я думаю, что молодежь, она, понимаете, не то чтобы не идет в культуру. Здесь еще ведь вопрос сопровождение молодежи в культуре. И это вопрос к тем, кто сегодня работает. Потому что когда молодой приходит, с ним все равно рядом должны быть доброжелательные наставники, которые должны его влюбить в то дело, которое он выбрал себе по жизни. Здесь у нас есть очень яркий, положительный пример. Это Краеведческий музей. То есть там такой поток и объем, скажем так, новых кадров ежегодный, и им нравится там работать, и они придумывают совершенно гениальные проекты, они выигрывают гранты на свои проекты, и они большая команда, где есть очень опытный, доброжелательный, мудрый наставник Юль Константиновна Володина. Поэтому, если бы мы все следовали этому примеру, возможно, наша кадровая ситуация тоже бы улучшалась, потому что сегодня мы ведь работаем и с программами «Новые кадры культуры» совместно с фондом «Ульяновская культурная столица». И вот если вы, например, знаете Дмитрия Шацкова, он как раз по этой программе когда-то обучался, сегодня успешно работает в фонде. Поэтому а, здесь не только зарплата, здесь, конечно, и условия. Молодежь, она все-таки мыслит технологиями, у нас, может быть, их недостаточно, это наша большая проблема. Но я все-таки надеюсь на то, что дело будет двигаться, как вот, например, в симфоническом оркестре, то есть возможность заключения контрактов в новой в системе как раз к нам и привлекло лучшие кадры в состав симфонического на конкурсной основе, uh -huh. но им здесь нравится. И, собственно, ведь состав театра юного зрителя, там очень много иногородних, но их все устраивает, и уровень зарплаты, и интерес в работе, и опека со стороны главного режиссера и директора. Поэтому здесь много составляющих, просто мне кажется, что здесь, конечно, приоритеты должны для себя определять сами руководители. Вот когда они будут понимать, на какие манки молодежь к ним может прийти и ради чего, тогда эта ситуация двинется кардинально. Сейчас она двигается, но тихонечко. Что же касается ресурсов, на мой взгляд, самая большая проблема сегодня у нас, конечно, это материально-техническая база, она как бы изношена, то есть требуются и ремонты, требуется замена оборудования, ну и, конечно, информатизация. Uh -huh. То есть для нас это очень серьезная проблема, пока, пока мы ее думаем, какими возможными способами нам а, можно, так сказать, совместно, вот даже с Ростелекомом, мы начали эту работу с Ламой Владимировной Пеншевой. Надеюсь, что все-таки мы как-то подвинемся в этом вопросе в том числе. Ну, я так понимаю, что стратегия развития тех же музеев да, 2030 года, которые вот планируют, да, и э, вообще вот это новое законодательство о культуре, которое планируется сейчас принимать, оно, естественно, 
в корне отличает стратегию от предыдущей. И, наверное, здесь будет отражение всех вот этих вещей, о которых вы сказали. Не могу не упомянуть о цифре года. Это понятно, что федеральные средства на ремонт Ленинского мемориала. Вот буквально неделю назад напротив меня сидела Лидия Ларина, мы говорили об этом в том числе. Не будем повторять да, суммы и перечислять всех тех, кто помогал выбивать эти огромные федеральные средства и в регионе, в общем-то, большая была проведена работа. По-вашему, ваше ожидание, вернет себе Ленинский мемориал вот ту былую славу, когда мы были пионерами, и вот это место было какое-то святое для нас. Я не говорю о том, что вот говорим, Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Время меняется, и все по-другому воспринимается. Но ваше ожидание от этого объекта федерального значения? Я скажу так, что Ленинский мемориал себе уже былую славу вернул. И если у вас была Лиза Геннадьевна, то она о громких победах Ленинского да, мемориала да, да, да. этой осенью сказала о первых премиях, как лучшее учреждение, Russian Event Everts, и э, другой победе, второй победе. Поэтому э, здесь, конечно, Ленинский мемориал сегодня изменился. Это большая такая э, площадка общественно-политическая, и музыкальная, и музейная, где как бы все, мне кажется, на сегодняшний день двигается в правильном направлении, и интерес к нему растет. В любом случае, когда к нам с вами приезжают гости, первое, что они всегда хотят э, увидеть, это Ленинский мемориал. Потому что, да, мы с вами говорили сегодня, что мы литературная земля, мы этим гордимся, но всегда, когда мы получаем заявку от управления внешних связей, от других органов власти, принимающих тех или иных гостей в рамках каких-то событий, Всегда под номером один стоит объект «Ленинский мемориал». В любом случае, мы родина Ленина, в любом случае и в заповедник, там, где жила семья, всегда идут туристы, посетители, гости и в «Ленинский мемориал» в том числе. Поэтому шансы на то, что полномасштабная реконструкция, а ведь ее основной задачей является не просто скажем так, приведение в порядок здания. Это реэкспозиция музея. Это новая акустика, которая даст возможность для принятия каких-то коллективов, знаете, вот уровня, как там Валерия Бесаловича Гергиева у себя здесь. Сегодня наш акустический зал немножко не позволяет. Это создание нового органного зала для того, чтобы слушать органную музыку опять-таки в тех акустических возможностях, как это должно быть. Конечно, я полагаю, что эти вещи в ходе реконструкции, когда мы все это сделаем, времени нам не так много дал федеральный центр. 19-20 год мы, конечно, в первый день очень все обрадовались, а во второй очень все испугались. Потому что это, ответственно, такой объем денег, больше 2 миллиардов, 100 миллионов рублей за два года освоить и сделать все, и успеть. Потому что второго такого шанса, вы сказали, выбить деньги, я бы сказала всем, всем, благодарю всех тех, кто принял это решение. Второго такого шанса точно не будет. Поэтому, знаете, если нужно будет, будем дневать и ночевать в Ленинском мемориале для того, чтобы успеть все это сделать. Вот завтра председатель правительства проводит совещание по этому вопросу. Я надеюсь, мы там разберем все еще раз по косточкам перед совещанием с губернатором для того, чтобы понимать, федеральный Минкульт нам идет навстречу очень серьезно. Он понимает, что у нас не на все виды работ сегодня есть ПСД. Вы уже об этом говорили, наверное, я Конечно. не повторяюсь. И они сейчас, возможно, внесут изменения в порядок, и из этих средств мы сможем сделать еще и недостающую проектно-сметную документацию. Для нас это очень важное решение, мы его ждем. Поэтому Ленинский мемориал, я очень надеюсь, что к столетию 
создание СССР будет принимать, ну, если уж сегодня статистика нам говорит, что до миллиона туристов принималось, но я очень надеюсь на то, что мы к этой цифре, может быть, не к 22 году, а хотя бы там к 25-му, но приблизимся. Хорошо. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы сегодня завершим. Я да? думаю, что у нас тем очень много. Да? Мы с вами можем говорить часами. И я думаю, что даже до завершения этого года мы с вами обязательно встретимся. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Это была Евгения Сидорова, министр отрасли культуры Ульяновской области. Смотрите «Репортер 73». Thank you.